రోల్ షీట్స్ పన్నీర్ ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉల్లికాడలు క్యాప్సికం ముక్కలు లెట్ జ్యూస్ ఉప్పు గరం మసాలా టమాటో సాస్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పుదీనా పసుపు కారం కొత్తిమీర ధనియాల పొడి నూనె కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసాం కదా మాధురి సో మరి స్టార్ట్ చేసేద్దామా తప్పకుండా ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ముందుగా అయితే స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాము బాండి పెట్టేసుకుందాం మనం ఇలాంటివి ఏంటంటే ఎక్కువ బయట తింటూ ఉంటాం ఇంట్లో అంటే అది మనకు కరెక్ట్ గా వస్తుందో ఆ టేస్ట్ వస్తుందో రాదు అని చాలా మంది ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోరు అవును ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అని చూపించి దాన్ని మీరు ప్రయాణాలలో ఎలా తీసుకువెళ్ళాలి తీసుకువెళ్ళినప్పుడు ఇది మనకి ఎక్కువ అంటే ఎక్కువ సేపు ఉండదు కదా వన్ డే వన్ డే జర్నీ చేసే వాళ్ళకైతే మనకు సరిపోతుంది ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనం ఏదైనా నైట్ కి అప్పుడు ప్రయాణం అనుకున్నాం అనుకో సో అలాంటప్పుడు సాయంత్రమే ఇంట్లో మనం తయారు చేసుకుని నైట్ మనం ట్రైన్ లో ఉన్నప్పుడు బస్ లో ఉన్నప్పుడు డిన్నర్ ప్లేస్ లో ఒకటి ఇచ్చుకుంటే మనకి సరిపోతుంది అనమాట కడుపు నిండుగా కూడా ఉంటుంది టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది అవును కాస్త మనకి ఈ బాండీ కూడా వేడి అయింది కొద్దిగా నూనె వేద్దాం ముందుగా అయితే మనము స్టఫ్ అనమాట అంటే రోల్లో కావాల్సిన ఆ స్టఫ్ ని ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకుంటున్నాము మనం కొద్దిగా అంటే రెండు చెంచాలు నూనె మనం వేసుకున్నాము తర్వాత పన్నీర్ వేసుకున్నాము పన్నీర్ ని మనం ఏంటంటే చిన్న చిన్న ముక్కలుగా క్యూబ్స్ లాగా ఇక్కడ కట్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది మనం ఒక స్టఫ్డ్ కర్రీ లాగా తయారు చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం తిన్నప్పుడు మరీ పెద్దగా ఉంటే అలాంటి ప్రయాణాల్లో మనకి కాస్త ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది చక్కగా చిన్న చిన్నవి అయితే మనం చక్కగా ఇక్కడ పడిపోకుండా ఒలిగిపోకుండా మనం తినొచ్చు అనమాట పన్నీర్ మనకి తొందరగానే అయిపోతుంది తొందరగానే వేగుతుంది రోల్స్ అంటే చాలా మంది ఇది ఒక పెద్ద పనేమో అనుకుంటూ ఉంటారు ఈ రోజుల్లో ప్రతిదీ కూడా మనకి రెడీమేడ్ గా అందుబాటులో దొరికేసింది ముఖ్యంగా రోల్స్ అనగానే ఏంటంటే చాలా మంది మైదా పిండి ముద్ద ఇవన్నీ కూడా కలిపి చేసుకోవాలేమో అది కాస్త కష్టము ఎందుకంటే అది కాస్త లావుగా దల్సరిగా వచ్చిన ఆ రోల్ తినడానికి కష్టంగా ఉంటుంది అనుకుంటారు మనకి రెడీమేడ్ దొరికిపోతుంది రెడీమేడ్ దొరుకుతుంది ఇది కాస్త మనకి సరిపోతుంది తర్వాత ఏంటంటే మనము ఆనియన్స్ ఉల్లిపాయ ముందు పన్నీర్ వేసారు తొందరగానే అయిపోతుంది కదా అనుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏంటంటే ఉల్లిపాయ ముక్కులు ఇవన్నీ కూడా కాస్త మనకి క్రంచీగా అంటే ఇలాగ నోటికి పంటికి తగ్గుతుంటూ ఉంటుంది కదా ఆ విధంగా ఉంటే మనకి బాగుంటుంది అనమాట ముందు పచ్చిగా ముందు వేసేస్తే ఏంటంటే ముందు ఇవి మగ్గిపోతాయి మగ్గిపోతే మనకి మిక్స్డ్ అంటే మిక్స్ అయిపోతుంది కర్రీ లాగా అవును సో తర్వాత వేస్తే ఏంటంటే కొంచెం మనకు పచ్చి పచ్చిగా ఉంటుంది తినేటప్పుడు ఆ టేస్ట్ సపరేట్ గా తెలుస్తుంది ఉల్లికాడలు ఉల్లికాడలు అన్నికి చూసారా మనకి ఎప్పుడన్నా ఏంటంటే మనము నచ్చిన ఫుడ్ తినాలి అది ఆరోగ్యకరంగా ఉండాలి మన ప్రయాణాల్లో మనకు అనుకూలంగా ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకునే ప్రయాణ పలహారాల్లో మేము మీకు చూపించడం జరుగుతుంది మీకు నచ్చిన దాన్ని చక్కగా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుని మీ ప్రయాణానికి మీ ట్రిప్కి తగ్గట్టుగా చక్కగా ప్యాక్ చేసేసుకోవచ్చు మనం ఇందులో ఉల్లికాడలు కూడా వేసేసుకుందాము ఇప్పుడు క్యాప్సికం క్యాప్సికం లేనిదే ఎటువంటి రోల్స్ కూడా పూర్తి అవ్వదు తిన్న ఫీలింగ్ అయితే కలగదు సో క్యాప్సికం కూడా ఇది కూడా కాస్త పచ్చి పచ్చిగా ఉంటేనే బాగుంటుంది చిన్న చిన్న ముక్కల్లా కాకుండా కొంచెం పొడుగుగా కట్ చేసుకుంటే ఏంటంటే మనకు తినేటప్పుడు ఎక్కువ హెవీగా తగులుతూ ఉంటుంది బాగుంటుంది పచ్చి పచ్చిగానే ఉండాలి కాబట్టి ఈ లోపల మనం మిగతావి అన్ని పదార్థాలు వేసుకుంటే సమయానికల్లా మనకి ఈ లోపల ఇవన్నీ కూడా చక్కగా మనకు కావాల్సినట్టుగా మగ్గుతాయి ఈ లోపల మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేద్దాం మన తెలుగు వాళ్ళ వంటల్లో ఏదన్నా కూడా అది మనం ఇంట్లో తిన్నా లేదంటే బయటికి వెళ్ళడానికి మనం తయారు చేసుకున్నా అల్లం వెల్లుల్లి మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉండేలా చూసుకుంటాం ఎందుకంటే అటు మనకి గుమగుమలు సువాసన ఇంకొకటి డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్ లేకుండా ఉంటుంది జీర్ణాశయం ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉంటాయి అలాగే వెల్లుల్లి అనేది మనం డైరెక్ట్ గా తినలేం కాబట్టి మనం మన వంటలో యాడ్ చేసుకుంటే దాన్ని అంటే దాంట్లో ఉండే మంచి గుణాలన్నీ కూడా మనం వంట రూపంలో తీసుకుంటాం అనమాట చూసావా అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద ఇందులో మనం వెయ్యంగానే వేరే వచ్చేస్తుంది స్మెల్లే మారిపోయిందని చెప్పాలి నెక్స్ట్ సరిపోయిందాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం ఒకటి ఆ పొళ్ళు ఉన్నాయి కదా గరం మసాలా పొడి ధనియాల పొడి ఒక చెంచా వేసుకుందాము ఓకే ఇంకా ఇంకా చిన్న తగినంత మనకి ఇష్టం అనమాట మనకి ఎంత సరిపోతుందో అంత వేసుకోవచ్చు జనరల్ గా ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో అందరూ వంటలు చూస్తున్నారు నేర్చుకుంటున్నారు మాక్సిమం అందరికి వంటలు తెలుసు ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు తర్వాత ఉప్పు సరిపడ ఉప్పు వేసుకుందాం తర్వాత పసుపు కూడా తీయి అలాగే పసుపు చిటికేడు దాంతో పాటు కారం కూడా కొంచెం తీయి 
కారం మనం తినగలిగే విధంగా వేసుకోవచ్చు నేనైతే ఇక్కడ ఒకటిన్నర చెంచా వేస్తున్నాను అన్ని వేసేసుకుందాము కర్రీ ఆల్మోస్ట్ తయారైపోయినట్టే నెక్స్ట్ గరం మసాలా ఉంది ఇంకా గరం మసాలా ఒకటి ఉంది లాస్ట్ లో యాడ్ చేసుకుంటే ఫ్లేవర్ బాగా తెలుస్తుంది తెలుస్తుంది గరం మసాలా కూడా ఇచ్చేసే అర చెంచా గరం మసాలా వేసాను తర్వాత మనకి పుదీనా ఆకులు కొత్తిమీర కూడా ఉంది కదా అది కూడా కొద్దిగా వేద్దాము మనం చూస్తున్నాం మనకి చాలా మంది అంటూ ఉంటారు పెద్ద పెద్ద న్యూట్రిషనిస్ట్ అందరూ అంటూ ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా మనం తినే ఆహారం కలర్ఫుల్గా కంటికి రంగురంగులుగా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది రెయిన్బో కలర్స్ అన్నీ కూడా మనం తినే ఆహారంలో ఉంటే అందులో ఉండే పోషక విలువలు అన్నీ కూడా మన శరీరానికి అందుతుంది అంటూ ఉంటారు ఇక్కడ చూస్తుంటే మనకి అలానే కనిపిస్తుంది కర్రీ రెడీ అయిపోయింది కర్రీ రెడీ అయిపోవడంతో కాదు కదా ఇంకా దీనికి కొంచెం యాడ్ చేయాల్సింది మనం ఉంది ఫస్ట్ అయితే కర్రీ తీసి నేను పక్కన పెట్టేస్తాను రోల్ షీట్స్ ఉన్నాయి కదా ఒక్కసారి తీయండి ఇప్పుడు నేను మీకు రోల్ షీట్ చూపిస్తాను మనకి మార్కెట్లో ఈ షీట్స్ అన్నీ కూడా మనకి లభ్యమవుతున్నాయి కాబట్టి వీటిని మనం చేసుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళు ఏంటంటే మైదా పిండి పెరుగు బటర్ తినే సోడా తగినంత ఉప్పు ఇవన్నీ కూడా వేసుకుని ముద్దలాగా మనం చేసుకుని చపాతీల మాదిరిగా చేసుకుంటాం అలాగే బయట దొరికే వాటితో మనకి ఉపయోగం ఏంటంటే చాలా పల్చగా అనుకుంటుంది ఇలాంటివన్నీ కూడా కేవలం మనం ఇలాంటి రోల్స్ తయారు చేసుకోవడం కోసం మాత్రమే ఇవి వాడుకుంటాం కాబట్టి చక్కగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ ఇస్తావా ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనకి రెడీమేడ్గా దొరికేసింది కాబట్టి కొద్దిగా ఆయిల్ ఒక స్పూన్తో జస్ట్ ఇలా ఇలా వేద్దాం అంటే మనకి ఇలా మనకి పచ్చిగా దొరుకుతాయి కాస్త అటు ఇటు ఈ విధంగా మనం కాల్చుకోవచ్చు గట్టిగా కాల్చినవి కాబట్టి మనం ఇంకొంచెం ఎక్కువ కాల్చుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది బాగుంటుంది జస్ట్ అయిపోయింది ఈ లోపల మనం ఇంకోటి ఇలా కాల్చుకుంటూ ఉంటాము కాల్చుకుని పక్కన పెట్టేద్దాం ఇవన్నీ దాని తర్వాత ఒకటి ఇవి ఇలా కాలుతూ ఉంటాయి కదా ఆల్రెడీ మనం ఆల్రెడీ కాల్చి పెట్టుకున్నాము ఇది ఒకసారి తీసి పక్కన పెట్టుకో కర్రీ కూడా మనం తీసి ఇక్కడ పెడతాను లెట్ జ్యూస్ ఉంది కదా లెట్ జ్యూస్ ఇవి ఈ రోజుల్లో ఎవరికి కూడా లెట్ జ్యూస్ అంటే ఇది అని చెప్పేసి పరిచయం అవసరం లేని పేరే అనే చెప్పాలి లెట్ జ్యూస్ సో ఈ విధంగా మనకి ఇంచుమించు క్యాబేజ్ మాదిరిగానే ఉంటుంది క్యాబేజ్ వచ్చేసి కాస్త గట్టిగా ఉంటుంది ఇప్పుడు రోల్ ఎలా చేసుకోవాలి అన్నది చూద్దాం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ముందుగా సాస్ తోటి పైన పూతలాగా ఈ విధంగా మనం రాసుకోవాలి సో సాస్ అంటే చిన్నపిల్లలకి జనరల్గానే అది ఉంటే ఇంకా ఏదైనా తినేస్తారు సో సాస్ అప్లై చేస్తే ఆ ఫ్లేవర్ ఆ టేస్ట్ పుల్ల పుల్లగా తీయ తీయగా చాలా బాగుంటుంది మన దగ్గర ఒకవేళ సాస్ ఏమైనా తీసుకెళ్ళట్లేదు అనుకున్నప్పుడు ఈ విధంగా ఉంటుంది కాబట్టి సాస్ మనకి సరిపోతుంది లెట్ చూస్ పెట్టుకుని అలాగే మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్నాం కదా పన్నీర్ తోటి అలాగే రకరకాల వెజిటేబుల్స్ తోటి అది మధ్యలో స్టఫ్గా మనం ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి పెట్టుకుని ఇప్పుడు దీన్ని మనం రోల్ చేయాలి రోల్ చేసుకోవడమే ఒక టూత్ పిక్ ఉందా సో టూత్ పిక్ తోటి అలా క్లోజ్ చేస్తే ఏంటంటే అంతే ఈ అడుగును కూడా మనకి పడకుండా ఉంటుంది స్టఫ్ అంతా కూడా మనకి మధ్యలో ఉంటుంది తినడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది తినే టైంలో టూత్ పిక్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఎందుకంటే మనం ప్రయాణానికి తీసుకెళ్తున్నాం కాబట్టి చక్కగా మళ్ళీ అటు ఇటు విడిపోకుండా లోపల స్టఫ్ అంతా బయటకు రాకుండా ఉండడానికి టూత్ పిక్తో నేను పెట్టాను ఇలా ఇదే విధంగా మొత్తం అన్ని రోల్స్ కూడా మనం చేసేసుకుందాం మరి పన్నీర్ రోల్స్ రెడీ అయిపోయాయి ఇప్పుడు టేస్ట్ చూసి ఎలా ఉందో చెప్దామా తీసుకుంటేనే నోరుతుంది ప్రయాణం వరకు కూడా ఆగేలా లేదు టిష్యూతో తీసేసుకున్నాం అనుకోండి కింద కూడా పడకుండా ఉంటుంది చేతులు కూడా పెద్దగా అంటుకోకుండా ఉంటుంది తుడుచుకోవడానికి ఉంటుంది హ్యాపీగా ఏంటంటే ప్రయాణాల్లో ఇలా మనం దీనికి పైన ఇది అల్యూమినియం ఫాయిల్ వస్తుంది కదా అలాంటిది మనం ర్యాప్ చేసి తీసుకెళ్తే ఇంకా హ్యాపీ అక్కడికి అక్కడ మనం ఓపెన్ చేసుకుని తినేసేయచ్చు అంతే స్టార్ట్ చేయితే కర్రీ సూపర్ చాలా టేస్టీగా ఉంది 
చాలా ఇంతకు మించి మనం ఎక్స్ట్రా ఇంకేమి వేయాల్సిన అవసరం లేదు మొత్తంగా పన్నీర్ రోల్ ఎంత సులువుగా ఇంట్లోనే తక్కువ టైంలో మనం తయారు చేసుకోవచ్చో చూసారు కదా మరి మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి మరి ఈ రెసిపీని మీరు తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరోసారి చూసేద్దాం పన్నీర్ రోల్స్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు రోల్ షీట్స్ పన్నీర్ ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉల్లికాడలు క్యాప్సికం ముక్కలు లెట్ జ్యూస్ ఉప్పు గరం మసాలా టమాటో సాస్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పుదీనా పసుపు కారం కొత్తిమీర ధనియాల పొడి నూనె తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి బాండీ పెట్టుకుని వేడి అయ్యాక మూడు చెంచాల నూనె వేసుకుని దాంతో పాటు పన్నీర్ ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉల్లికాడలు క్యాప్సికం ముక్కలు ఒక స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అర చెంచా ధనియాల పొడి సరిపడా ఉప్పు చిటికెడు పసుపు తగినంత కారం అర చెంచా గరం మసాలా పుదీనా కొత్తిమీర వేసుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి స్టవ్ మీద దోశ పాన్ పెట్టుకుని రోల్ షీట్స్ ని కొద్దిగా నూనె వేసి రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి ఈ రోల్ కి టమాటో సాస్ పూసుకుని లెట్ జ్యూస్ ని ఉంచి పై నుండి ముందుగా చేసుకున్న పన్నీర్ మిశ్రమం వేసుకుని చక్కగా రోల్ చేసుకుంటే కమ్మని పన్నీర్ రోల్స్ రెడీ